марте 1861 года Александр II отменил крепостное право и заявил именно 30 марта перед московским дворянством. И сами вы знаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право свыше, нежели дождаться, как оно само собой станет отменяться снизу. Кандидат исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Московского педагогического государственного университета Герман Анатольевич Артамонов. Герман Анатольевич, вы знаете, я считаю, что Лермонтов очень талантливый поэт, но все равно его образ России, прощай, говорит, немытая Россия, страна рабов, страна господ. Она все время меня бьет в самое сердце. А что, мы действительно были страна рабов во время крепостного права? Нужно сказать, нужно иметь в виду, что крепостное право в России просуществовало достаточно долго. Первые свидетельства о движении России в сторону установления крепостного права относятся к самому концу 15-го столетия. Это судебник Ивана III, введение так называемого Юрьева дня. И просуществовало действительно до реформы, великой реформы 61-го года, хотя пережитки, в той или иной степени пережитки крепостного права сохранялись в России как-то не покажется странным, вплоть до Октябрьской революции. То есть, по сути дела, в общем-то, большую часть нашей истории страна находилась в крепостном состоянии. Но само по себе крепостное право, оно, как именно в России, как ни в одной другой стране мира, было подвержено трансформациям и эволюции. И оно качественно отличается. Качественно. Даже если просто дать определение крепостному праву, то, скажем, те его формы, в которых оно развивалось до Петра и после, они, они радикально отличаются друг от друга. Это нужно иметь в виду. Лермонтов э, дает характеристику весьма точную. Действительно, после подушной переписи населения, введение, по сути дела, личной зависимости крестьян от помещика в XVIII веке, это реформа Петра, крестьяне действительно становятся, по сути дела, рабами помещиков. Ну, по крайней мере, в течение XVIII века их очень быстро таковыми сделают. И действительно, весь XIX век, в общем-то, эта характеристика весьма точная. Герман Анатольевич, а как... Мир свободных землепашцев, в котором была Русь, вдруг стал зависимым и крепостным. Вот это очень важный вопрос. Вообще, крепостное право — это очень важная тема. Она ключевая для понимания, в принципе, вот исторического пути России. И это самое худшее, что вообще с нами могло произойти. Вот если выделять То всем... То есть не иго-монгольское... Ну, и Гамагойск это внешний фактор, это внешний. А вот если говорить о внутренних факторах, кстати, Иго здесь связано, конечно, оно повлияло mm -hmm. напрямую. Но, тем не менее, и среди внутренних факторов развития самое худшее и печальное, что с нами произошло, это крепостное право. Это то, что отняло у страны нормальную перспективу развития. Значит, поэтому очень важно понять, почему это произошло. Это если очень коротко, то вот нужно вспомнить процессы создания единого российского государства, которое действительно формировалось в условиях постоянной угрозы внешних вторжений. И с экономикой 15 века, которая по всем основным показателям уступает экономике 12 века. Это был откат назад, малодворная, нищая, по сути, деревня. И это означает, что у государства, формирующегося московского, нет средств для... То есть ресурсов. Да, никаких ресурсов, экономических ресурсов для решения основной задачи. Вот эти территории, которые к Москве при... мирным путем... Ну да, удержать в основном, и защитить. Да, нужно было защитить. Армия, проблема формирования армии вообще и оружие, оружие, которое в данный момент обеспечивает преимущество, это самый дорогой вид товара во все времена и у всех народов. Именно на создание боеспособной армии тратится основной основные ресурсы государства. Именно поэтому рыцари — это был бизнес, ну, который был очень выгодный бизнес. Ну, ну в... я бы сказал так, что и поэтому и было очень мало таких этих бизнес, да. если их называть, потому что, скажем, в Европе, ну, королевская рыцарская гвардия, ну, это иногда просто десятки человек. Значит, вот в этих условиях, с такой экономикой, у государства была единственная возможность содержать служивого человека при натуральной, подчеркиваю, экономике. Экономика натуральная, нет денег у государства. Это раздавать за службу поместья как временное держание. Помещик, получав это поместье, обязан был вот с него явиться конно, людно и оружно по царскому указу на защиту Родины. Причем, это и поскольку еще формируется единый аппарат управления на огромной да. территории, то возникла потребность еще чиновникам платить. Вот по местам расплачивались и с, пену, и с чиновниками. Таким образом, поместная система, это вот деление в качестве заработной платы, служила ему человеку на военной гражданской службе. Герман Анатольевич, то есть смотрите, если перевести это на простой язык. Если раньше свободные крестьяне платили 
оброк или налог государству, то теперь они платили это людям, служивым людям, которым... Да, вот здесь отда... вот тоже очень важно, правильно mm -hmm. вы говорите, очень вежный, мирный момент. Значит, вот тут в чем была, собственно говоря, заковырка вот с этим первоначальным крепостным правом. Как мне покажется странным, для 15-го и вплоть до Ивана Грозного крепостным могло быть экономически даже более выгодно, чем крестьянинам черносошным, государственным. Почему? Потому что дело в том, что тягло налог в пользу государства несло все крестьянство. И вот эти крестьяне, которые оказались на землях поместных, они не освобождались от этого налогообложения. Они обязаны были продолжать платить налог То есть это был налог. Получается, вроде бы, да? да? Мало того, что платили тягло государству, так еще и помещику. На самом деле у них была льгота и преимущество не одна. А именно, тягло ⁇ это прямой налог. Но в России существовали налоги косвенные. И эти налоги косвенные в сумме были больше, чем налоги прямые. Да, вспомним, в 17 веке ввели налог на соль. Это косвенный налог. Угу. Но он так ударил по всем социальным соляным, слоям. Бунт. Соляной бунт в Москве и соборное уложение, которое, кстати, кстати ведет закрепило, бессрочный да. соискрестьян. Так вот, освобождение, вот эта вот разница освобождения от косвенных, от косвенных налогов, оно и шло на содержание помещика. И это а -а -а. иногда было выгоднее. Более того, помещик был обязан заботиться и думать о крестьянах своих. И поначалу, в общем-то, если бы вот э, не некоторые катастрофы, которые с нами произойдут в XVI веке, и бездарнейшая политика грозного царя, которая превратит поместье в пустоши, и государство будет вынуждено стать на пути закрепощения, то оно могло бы и не привести к таким ужасающим форумам, которым крепостное право станет впоследствии. Но дело в том, что, кстати, вот это введение Юрьева дня по судебнику 1950 да, 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 да. года, ограничения, на самом деле никто ничего не вводил. Просто крестьянин, ну, нужно понимать крести... особенность крестьянского менталитета и крестьянского хозяйствования. Он занят вот в страду. И, он, и когда, если он надумает переходить с одного места на другого, то когда он пойдет? Когда он берет урожай и его реализует. Как раз это приходилось приблизительно вот на осень, на день этого юрьего дня. Государство просто ввел, как бы узаконило реальную практику перехода крестьян. И при этом ввело плату за пожилое. Потому что помещик терял руки, а государство всему требует же службу. Ну, да. Поэтому уходишь, пожалуйста, лично свободен, но денежку заплати. заплати. Судебник 50 -го года при Иване, ну, при еще молодом, это судебник на самом деле избранной рады, мы его в историографии раньше трактовали, как это вот шаг на дальнейшее закрепощение, потому что плата за пожилой увеличилась. На самом деле не так, потому что в годы регентства Елены Глинской, матери Ивана Грозного, произошло такое явление, сегодня мы используем термин, инфляция. Она ввела единую денежную систему, руль, угу. деньги обесценились. И, строго говоря, это увеличение платы за пожилой, опять-таки, используя современный термин. Ну, компенсация. Это да. Индексация. Индексация, Строго да. говоря. И, и, но пока еще крепостное право в любом случае. То есть мы видим, что государство пытается, ну, можем трактовать, что оно пытается ограничить переходы крестьян. Конечно, оно заинтересовано, чтобы крестьяне не бегали. Но, во-первых, они массово-то еще и не бегут. Угу. И, во-вторых, первоначальный вот характер этого крепостного права в любом случае предполагал прикрепление крестьян к земле но не к личности помещика. В личном плане он был свободен. Помещик не мог его продавать, казнить, миловать, ссылать на каторгу и так далее. Он просто сдавался в наем. А, кстати, сразу вопрос. Вот меня очень волнует. Это вопрос собственности. А кто владел землей? Государство. Вот Потом это... государство отдавало в аренду, я так понял, значит, поместное. Это вот служивым людям. А кто еще были собственники? Ну, церковь, вот монахи. Это самый... Главный вопрос и самый существенный, и, пожалуй, самый формальный с точки зрения обеспечения источниками, самый спорный. Угу. Россия — страна обычного права. Дело в том, что у нас нет ни одного документа, вот ни одного, который бы говорил, распреди... а, ну, фиксировал бы собственность государства, собственность боярина. Ну, пожалуй, ну, это да. боярская вотчина была, вот единственная, и княжеская вотчина. Вот это оговаривалось. Но, и поэтому это создает условия для спора. Но формально, конечно, верховным собственником земли никогда не был царь, вот лично царь, угу. а государство. А государство больше, чем царь. И, и власть царя вплоть до эпохи абсолютизма была ограничена, в том числе и деятельностью земских соборов и Боярской думы и местного выбранного начала на местах. Это Но в любом демократия, случае, получается? Ну, элементы <свят> демократии, безусловно, присутствовали вплоть до Петра. И еще такой момент. К вопросу собственности важно понимать. Когда вот эту реформу проводили 1861 угу. года, ведь пять лет комиссии ломали голову различные, в том числе дворянские комитеты и так далее. Одна из проблем, которая стала перед ними, нужно же было разграничить, где земля помещика, 
а где земля крестьян? Ведь в любом случае была традиционная общинная земля. Да. И понятно, кстати, что первоначально, она же, конечно, вся земля была крестьянская. Помещики-то появились не ранее 15 века, да, этого их нет, их искусственно государство Я про что создавало. говорю, мир свободных землепашцев. Ну, конечно. Только, ну, вотчины были, да? Ну, вотчины могли быть и у светских бояр, и у церкви. Но по отношению к основному населению, это там не более 5 там, процентов. Остальное это все свободное. Так вот, ни одного документа нет. Не нашли документов, чтобы разграничить собственность крестьян и помещиков. Их просто нет. Зафиксировали вот по факту, как оно сложилось в реальной жизни. И реформа пошла по пути. Признание. Что они сделали? Они всю землю, вообще всю, признали по факту принадлежащим помещику. Это одна из роковых их ошибок, которая обеспечила, вернее, предопределила очень неблагоприятное дальнейшее развитие страны. Все понятно. Итак, продолжим развитие крепостного права. Были свободные хлебопашцы, они могли прийти с землей к помещику, они могли прийти как рабочие силы. Я правильно понимаю? Нет, нет, там давались просто вот когда раздавались поместье, ну скажем, что такое первое поместье. Иван III конфисковал вот единственное, пожалуй, центр политический, бывшее независимое государство, которое насильным путем mm -hmm. было присоединено, это Новгород. И когда Иван III после похода 1478 года Новгород присоединил, то он конфисковал земли мятежного новгородского боярства, вотчины. Правильно. И вот эти вотчины поделил. Uh -huh. разделил на мелкие поместья, эти поместья стал раздавать. И, соответственно, разница стояла в том, что если раньше это были родовые наследственные вотчины, которым земли, которым государство отношения не имело, то теперь это стали государственные земли, которые за службу во временное пользование давались Солдату войска. Угу. Этот солдат должен был вот этот косвенный налог как бы к себе получать, тратить его на, на свое собственное вооружение. Если служба прекращалась, то, конечно же, землю у него отнимали, поместье передавали другому. Понятно, что вот исторически было два источника. Нужно же армию это расширять, этого недостаточно, но конфискации ну, да, да, этим да. не обеспечишь. Значит, было два источника пока у, вот, фонда земель, где его брать. Это либо конфискация церковного землевладения, и об этом, кстати, думал Иоанн Третий, если бы он по этому пути пошел, я думаю, что совершенно мы в другой бы стране жили. Но ну, он Екатерина доверился... Я... Там уже другая совершенно ну, да, история. Да, да, я... Да, да. Я... Там э, он послушался Сифлян и э, не угу. тронул землевладение церковное. Второй момент, очевидно, это наступление на черные, то есть на свободные земли. И вот вся дальнейшая история наступление на черные земли. Но, подчеркиваю, еще раз говорю, что поначалу, в общем-то, это еще не влекло даже поместья, и даже это временное ограничение прихода крестьян еще не предполагало вот всего того, что мы увидим в 18 веке. Важный рубеж наступает, почему я говорю, что неудачная крайняя политика Ивана Грозного. По сути дела, объявив войну своей собственной стране в рамках опричнины, устроив этот кровавый террор, пройдясь по Вы всем землям... Вы осторожнее с выражением, потому что кровавый террор тут посчитали, сколько там, 20-30 тысяч человек. Это убил. кровавый террор в любом случае. Это здесь, не, здесь не с чем спорить, а не с чем считать. Это только хилк-хистори, фолк-хистори вот эти mm -hmm. вот всякое ну, да. несут... Э не пон... А колесицу это был именно кровавый террор. Одни казни в Москве на поганое уже чего только стоят. А последствия этого террора, их тоже невозможно отрицать, потому что сохранились песцовые книги. Песцовые книги — это просто перепись поместий. Вот поместье же числилось да, в приказах, да. все описывалось, сколько домов, сколько десятин земли и так далее. Так вот, 70% по результатам опричнины 70% розданных поместных земель числились как пустоши. Пустоши, то есть крестьяне разбежались. Поэтому что это было? Это и было реакция на опричнину царя Ивана Грозного. И на неудачное ведение им войны Ливонской. Соответственно, вот именно к этим годам у нас появляется источник очень важный. Так называемый источник — это сведения о заповедных летах. Это речь идет о грамотах дворян новгородской пятины, которые пишут в челобитием в поместный приказ о том, что они не могут служить, потому что крестьяне разбежались, и дальше они приписывают. А в этот год действовала твоя заповедь. Заповедь, то есть запрет на выход. Историки предположили, что в годы правления Ивана Грозного были изданы указы, специальные указы, которые именно в этот год, но ну, силой mm. обстоятельств, силой там, войны, как у нас это любят, война, братушки, да, да, да. затянем поиск и так далее. Значит, выезды, выходы были запрещены. Заповедные лета. А вот дальше возникает, и по сей день в историографии есть две школы. Указной путь закрепощения да, 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 да. и безуказной. Безуказной. Эволюционный, скажем да, так. Да, возникает здесь, он из-за чего возникла эта странность. Дело в том, что дальше мы не видим никаких указов государства относительно крепостного права. Кроме первого указа относится 
к 97 году, к 1597 году, это указ о введении так называемых урочных лет, пятилетнем mm -hmm. сыске крестьян, а потом при Василии Шуйским он будет да -да -да. подтвержден 15-летний. 15 Имеется в виду, что такое урочные лета? Это то есть государство брало на себя обязанность вернуть всех крестьян, которые убежали за 5 лет в 97 и за 15 лет в 607 году. Герман Анатольевич, но они убегали ведь почему? Потому что они не оплатили, скажем так, потому аренду что, своего участка. Ну, потому что по, по, вот в силу бездарности политики, это в силу того, что крести... пустоши, угу. помещик был вынужден, службу-то с него требуют, а если с него требуют службу, значит, он что будет требовать? Он будет требовать крестьян. Вот тогда... А, стать... кстати, куда не бежали все? Бежали, ну, разные были пути, но основных два. Конечно же, бежали в первую очередь на Дон, и было известное правило с Дона не возвращать по одной простой причине. Государство не возвращало, потому что сил защититься не было, но крестьяне, поселившиеся на Дону и на юге, будут вынуждены охранять сами себя. То есть, на самом деле, когда... сам охранять границы Да-да, то есть, смотрите, когда и мы Сибирь. говорим, например, о казаках и то же самое о, сибир... о сибиряках, это совершенно другие люди. Это люди, которые не хотели... Ну, в общем, да, это наиболее пассионарная, в каком... да, безусловно, свободолюбивая часть населения. И, и... Ну, тоже такая сепарация определенная. Да, безусловно. Ну, они, кстати, при всем том, что у них тоже своеобразно. Они, с одной стороны, конечно, казаки — это не мужики, они себя противопоставляют. Да. Но при этом они говорят по-русски, вера православная, да. как бы, и, при... и в общем-то, всегда была надежная опорой государства. Нет, нет, я просто, знаете, к чему? К тому, что, помните, в свое время, особенно после революции, да и в 90-е годы, когда говорили о том, что а давайте-ка Сибирь это не Россия. Ну нет, ну это глупо, ну, да, да, ну, понятно. Но все равно ментальность, определенная ментальность народа. Ну, и, да, безусловно, казаки. Вот здесь важный момент. Я бы сказал, дело в том, что бежав на Дон, они восстановили традиции гражданского самоуправления, присущие изначальной территориальной общине восточной славян и гражданскому обществу в Киевской Руси. А вот, Герман Анатольевич, вот а они носители мы... традиций. Да, а вот были. сейчас мы как раз к вами подходим к очень интересному вопросу. Так получается, не только царское правительство виновато, что крепостное право закрепилось в нашей стране, но и мы народ. А в чем мы виноваты? А как? Вот если не хотел народ, они бежали в Сибирь или бежали на Дон. Нет, но ну, если бы все... Ну, тогда бы государство с ними... Они все же не убегут, это же понятно. Вообще крестьяне нужно иметь в виду, что для крестьяне на все таки сама по себе вот этот отказ от крестьянской жизни вещь невозможна. Его нужно просто, я не знаю, ну, довести до... сделать условия невыносимыми жизни в деревне, чтобы он побежал. Во всех остальных случаях ведь крестьянин — это великая на самом деле человечество. Вот свобода впервые появилась крестьянским трудом, потому что крестьянин ни от кого не зависит. Вот он сам себя обеспечивает, он растит хлеб, он растит урожай, и он в этом смысле свободен, потому что он сам есть гарант самому себе. А вот мы без него, власть, государство, цари, не обойдемся. И вот эта психология, и уйти со своей земли политой потом и кровью, для него это невозможная вещь. И он готов и терпеть, и терпел, кстати. И более того, не будем забывать, что те, кто не побежали, они дали понять государству, что может быть. И не случайно великий Александр Сергеевич нам оставил да. про бессмысленный. Он, правда, здесь вот единственный раз, когда он ошибся. Он никогда не был бессмысленным. Но он действительно был беспощадным. И это единственное, чего власть всегда боялась пуще любого, любого другого. А смотрите, вот почему Екатерина II тогда, после этого Пугачевского бунта, ведь... Это же была максимальная поддержка населения. Ведь сколько воевали. Суворов, бедный, бросил свою армию да, против да. Пугачева. И я понимаю, насколько это была внутренняя поддержка. Почему после этого Екатерина II не изменила ничего в отношении между... У них, на самом деле, без вариантов. После Петра у русских царей вариантов уже не было. Суть реформы Петра состоит в том, что всю власть в стране он отдал самому паразитарному сословию. Сословию, которое ничего не производит, но которое допущено до власти и до, до кормушки. И, да, да, и до основных ресурсов. И вот всю власть ему отдать. И дальше это поместное дворянство через два своих гвардейских полка, она продиктует условия всей стране. Она продиктует условия и монархии, и народу. И условия очень простые. Соблюдайте наши интересы. И в веке императрицы, а известно, что в 18 веке там в основном девушки ну, да. у нас правили, как говорит президент, сразу ассоциация про низкую социальную ответственность. Достаточно, кстати, Екатерина II за один только переворот 62 -го года раздала 60 тысяч дворцовых крестьян в крепостные. 60 тысяч своим любовникам. При этом ведь именно Екатерина даст вольность дворянствовать, что делает вообще нашу страну одной из самых абсурдных цивилизаций во всей мировой истории. Потому что, ну, если раньше, до этого указа, 
можно было оправдать, что отдали свой народ в рабство этим дворянам, но они хотя бы службу несут, то после этого указа они могут владеть на рабских условиях народов и при этом никаких обязательств ни перед обществом, ни перед государством не несут. И Ключевский здесь был совершенно прав, когда говорил о том, что как только вы издали указ о вольности дворянства, на следующий день вы должны были освободить крестьян. Но их освободят только через сто лет. И то Слушайте, освободят так, что лучше бы этого не делали. Герман Анатольевич, а вы знаете, вот я сейчас слушаю вас внимательно и думаю, вот как только элите дают слишком много власти Но все это и безнаказанность, это катастрофа. И я теперь понимаю, почему убили Столыпина. Если бы я был дворянином и услышал слова mm -hmm. Столыпина о реформе крестьянства, я подумал бы... Ну, там... Я понимаю, да, я понимаю, что все там... Но я понимаю, что это, это пахлище большевиков было. Но если говорить об устоях российской ну, ментальности... Безус... То, что дворянство продиктует, по сути дела, логику развития страны... Не даст ей, вернее, отнимет логику в развитии. Mm -hmm. Весь, я подчеркиваю, я считаю, 18 век — это самый позорный век русской истории. Просто самый позорный, там нечем гордиться. В 19 веке, обратите внимание, что ведь императоры, все, начиная с Павла I, уже сына Екатерины... Все понимают, Они все понимают проблема. необходимость отмены крепостного права. Все как один, что все, дальше — конец. И не могут этого сделать. Почему? Вот Николай, вроде бы, казалось бы, декабристов, да, как подавил. Mm -hmm. а, а, но это была верхушка. Это верхушка зрения... Конечно. Верхушка он, с верхушкой. бы не дали. И он это понимал. И после расправы с декабристами он будет создавать десятки тайных комитетов. По... Будет называть, придумать, вот конспирацию разведет. Там по улучшению быта. И в... А смысл этих комитетов, они будут думать и работать над проектами отмены крепостного права. А почему в такой тайне? Кого боятся-то? Да дворянство mm -hmm. боятся. А то, с какой легкостью у нас меня цари. В общем-то, и 18 век показал, а 19 вообще понимал. У нас есть такая забава русская, националь... особенность национальной русской охоты. Царей пострелять. Ну, да. Вспомним, как, какую охоту развернули на Александра II, вас, кстати, освободители. И жандарм Европы не сумел защититься. И получается, что опять элита не заинтересована в государстве или заинтересована в удержании власти. Она не заинтересована я, да, в своих привилегиях. Нет, нет, я теперь понимаю революцию 17 -го года. Я все время думаю, ну, ладно, была мировая война, были проблемы, но видно было, что государство развивается, что мы действительно куда-то идем в какую-то сторону. Но когда такое происходит, ведь любой человек понимает глубинную несправедливость происходящего. Ну, абсурдность, абсурдность происходящего. Она была действительно очевидна. При этом, вот, показательно, если мы придем непосредственно к самой реформе, ну, конечно, мы говорим о том, что это великий, ну, сколько, ну, дальше ну, да. нельзя. Если уже вам монах прямым текстом, по сути дела, говорит, если сейчас не отменим, то будет революция. Вы чего хотите дальше? Но у Пугачева он вам устроит, мы уже его не остановим. Но все равно, вот, сам ход подготовки реформы, и когда мы анализируем условия ее отмены, кстати, вот, любопытно на мне тут вспомнилось, это описано в источниках исторических, когда читали царский манифест 19 февраля, то молодежь, крестьяне, они устроили народное гуляние, праздновали свободу. Угу. А вот старики, то есть те, кто помудрее, они говорили, погодите радоваться, обернется вам царская воля, пуще ордынской неволе. И так оно и вышло. Вот здесь, чтобы понять, что же произошло в 1961 году, нужно иметь в виду особенность России, особенность по местной системе в России. Она де детерминирована особенностями нашего климати климатико-географического ну, да. положения. Дело в том, что... Неуверенность, скажем так, земледелия. Да, но у нас четко делится на черноземный угу. холодный регион, вот это, где мы с вами находимся в Москве, бывшая территория Владимира Судельского княжества и за Московный край, это вот губернии, которые прилегают к Москве, там Рязанская, Нижегородская, Смоленская и так далее. И регион черноземный, это вот линия Тула, Курск, Орел, ниже туда, это черноземы, Воронежный. это когда уже вот в марте обычно посевную можно проводить. Значит, вот там заниматься земледелием выгодно. Но напомню, что вплоть до 18 века южные черноземы, они нам не принадлежат. Это дикое поле, в котором невозможно было заниматься земледелием. И у нас оказалось в итоге, что наиболее густая, самая распространенная сеть поместного землевладения, вот именно вот здесь, в центральном, не черноземном где, э, районе, где очень бедный урожай, где очень тонкий слой гумус 11 сантиметров от Владимирской mm -hmm. губерны. Но при этом в 19 веке, в 18 осваиваются те южные русские черноземы, и там образуются огромные латифундии помещичьи, и там распространяется такой вид феодальной ренты, как барщина. То есть южные помещики при реформе 61 -го года, они думали о чем? То есть они понимали, допустим, что реформу нужно будет проводить, но что бы они захотели? Что, и, что стоит, в чем состоял бы их интерес, чтобы сохранить свое благосостояние? Им нужна земля. Сохраните землю. То есть всю землю отдайте нам, черноземы. Да. Ну а какая разница? Будут батраками, придут куда денется. Вот. Были крепостные станут батраками. Да, латифундии да. там и так далее. Ю северные помещики, их большинство, они понимали, что земля-то им не нужна. 
потому что земля-то худородная. Конечно, здесь ничего да. не получишь. Значит, они были заинтересованы в чем? Чтобы им дали, сохранили так или иначе формы зависимости крестьян от них. Земля не нужна. Сохраните, чтобы крестьяне были нам должны. Пусть они работают, пусть они... Продолжают работать, пусть будут зависимы. И вот они... И будут нам должны. Но, казалось бы, соблюсти эти два условия невозможно. Тогда ну, в чем да. смысл этой реформы? Если землю южным помещикам да. отдай, а этим оставь как бы... А этим как, это вообще, да. Да, как это совместить? Так вот, они умудрились совместить. Потому что по условиям, я уже сказал uh -huh. выше, вся земля оставалась за помещиком. Вообще вся земля. Крестьянину давали право эту землю выкупить. Он становился и переходил в разряд временно обязанных. Временно uh -huh. обязанных. При этом сумма выкупа этой земли... Ну, понятно, что, кстати, южные помещики выкупать-то вообще не давали. Ну да. А вот северные разрешали выкупать у них земли и наделы, но при этом какая, как определялась сумма? Значит, крестьянин должен был помещику заплатить такую сумму, которую помещик может положить в банк, а для этой цели создавался земельный специальный банк. земельный банк, и 6% годовых с этой суммы равнялось бы потенциальному цене урожая той земли, которой помещик терял. Ого. Заплатишь столько, что только 6% будет обеспечивать ежегодный доход. То есть я ничего не теряю. Представляете, какую сумму они должны были выплатить? А где же крестьяне такие деньги? Ну, им государство как бы их ну, да, знаю, да, да. но на самом деле, конечно, они выплатили там сумму в десятки раз превосходящую то, что как бы реальную стоимость, если не в сотни раз превосходящую стоимость земли. И выплачивали на протяжении, ну, и в 20 веке. И они были должны. Были да? И оставались при этом еще должны. Геран Анатольевич, а скажите мне, я, вот знаете, все время думаю о судьбах реформ в нашей стране. Почему у нас даже самый благой намер не рано или поздно, как говорил Черномырдин? Ну, это у него, конечно, гениальная фраза. Да, хотели как лучше. Почему? Это что, это карма наша такая? Нет, ну здесь, конечно, есть э, всего причины и логика. Я бы не сказал, что здесь вот как бы такая действует непреложная закономерность, что все, что не делаем, все плохо. Здесь скорее нужно говорить о том, что плохо, когда государственная власть не контролируется. Потому что у нас О, общество с широким капнули. социальным слоем, с широ, широкими э, общественными кругами. Потому что на самом деле власть не может не контролироваться, она всегда контролируется. Просто если она не контролируется нами, значит, ее будут контролировать дворяне. Дворяне на определенном этапе играли положительную роль. Вот тогда, когда они реально родину защищали. Ну да. Но это в основном 15, 16, 17. Век. То есть когда был-то? Вот э -э, во всех остальных случаях, когда реформа должна иметь широкую социальную опору. Широкую социальную опору. И тогда она получит успех. У нас были опыты, так вот, скажем, реформы избранной Рады, как раз-то вот, когда Иван Грозный был еще молодой и силу не набрал. Вот они-то как раз были очень целесообразны. Можно помнить ряд других реформ. У нас есть опыт очень то положительный. Есть, смотрите, то есть я правильно понимаю, что в первую очередь должна быть некая легитимность любой реформы? Должно быть соответствие ее интересам. А, но дело в том, что, понимаете, в чем дело? Вообще вся история борьба интересов. Ну это понятно. Просто это интересы так. власти, элиты и общества, они не совпадают. Если, Чаще всего. И, и если у вас реформы проводят элита, ну, хорошего не жди, вернее, ну, не элита не в смысле мозги не, 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 нации, я, а да. в смысле социальной, экономической элиты, то она, конечно, будет проводить реформу в своих интересах, свои интересы. Они приходят противоречия государствам. Слушайте, если ну, дворянство у нас проводит реформы... Но они нужно... всегда будут а, в интересах себя. В интересах себя. дворянства, конечно. Слушайте, а скажите мне, а что делало, как это сейчас говорят творческой интеллигенции. Вот мы только вчера говорили про Николая Васильевича Гоголя, который поддерживал... Интеллигенция говорил, что... делала то же самое, что мы сейчас с вами делаем. Да? Она Это ничего нового. Но вообще, вот это еще одна сложная тема, конечно. К сожалению, дворянство настолько оторвалось от своей страны, что, в общем-то, в 19 веке на ноль говорить-то предпочитал на других языках. Да, французский, немецкий. И немецкий. Александр Иванович Герцен, умница, он отмечал, что вот у нас, если человек хоть какое-то образование получил, даже если он выходит из своей среды, но если он уже образованный, то он когда вот с простым человеком разговаривает, он уже не просто так разговаривает, он уже как бы душу народную изучает. Там, что это у вас такое? Рубашечка, косовородочка, ай, какая при Герцен тоже, знаете... Мамы. Но, не, но, в пушку но было. в данном случае, безусловно, тоже дверьнин. Да, но тоже но, дверьнин, но тоже закономерность да. он отметил правильную. Ведь у нас получалось так, что вот это поразительно, но я вот сейчас не утрирую нисколько. В 19 веке русские помещики узнавали о том, что крестьяне, которыми они владеют, у них есть специфика, а именно у них сохраняется общинная организация, которой нет ни одного другого народа Западной угу. Европы. Они об этом узнавали из книжек немецких профессоров. 
Я говорю, реально. Да, да, нет, представляю, но если они... Вот это вопросу о интеллигенции в мозгах нации. К сожалению, национально ориентированной интеллигенции в России было, вернее, она никогда не была господствующей. Хотя дискуссии, конечно, велись, мы можем вспомнить и славянофилов, и писателей там круга Лескова, допустим, но, Еще к сожалению, вопрос, да. они никогда не доминировали. Еще один вопрос о сепарации. А кто такие были горожане? Откуда они взялись? Ведь те же тоже, они же не размножались вот там за пределами крепостной стены, то есть внутри крепостной стены, они тоже откуда-то был прилив, скажем так. Откуда ну, ну, откуда в крестьянской мик... стране может быть прилив? Конечно, все равно, так или иначе. То есть получается, что опять горожане, это были те люди, которые не хотели смириться со своей жизнью, участью в деревне, и они нет, стремились ну, в город. Не, что? Я так, что было не да, стал... нет, нет, Дело в том, что, во-первых, все-таки крепостное право в той или иной степени оно распространяется на город. И тоже не слетягло, все не слетягло. То есть здесь я бы сказал, бы, что нет разницы между крепостным, вернее, город по своему социальному статусу близок к черносошным государственным крестьянам. Они несут тягу. Просто они, у них есть ну, источник дохода. Это в основном торгово-ремесленные угу. слои населения. И они тоже были приписаны городам. И не случайно вот в 17-м опять-таки веке пройдет серия городских так называемых восстаний, в том числе направленных против частновладельческих крестьян, вернее, зависимых населения, вот этих, которые в очень обслуживали в городах, холопы в основном, потому что они освобождались как раз от этого тягла, которое угу. городская община несла. Плюс ко всему, вот еще любопытный момент, я бы сказал бы, о роли крестьянства оброчного. Вот не барщиного, да, 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 да. а оброчное. Поскольку северные помещики хотели получать доходы так же, как южные, а земля не плодородная, поэтому они просто устанавливали оброк, то есть принеси мне столько-то, столько да. А как? Мне это совершенно не важно. И многие как раз северные крестьяне, особенно русского севера, они так или иначе были вынуждены включаться в торгово-ремесленную деятельность. И как То мистер... есть еще какой-то параллельный бизнес вести, скажем так. Да, абсолютно. То есть они отрывались от крестьянского труда и занимались именно да, ремеслом, торговлей. И тем самым, по сути дела, становились участниками посадской жизни. И более того, вот исследования последних лет показывают, что вообще вторая половина 17 века, она чрезвычайно важна. Поскольку именно в конце 17 века ясно, что крепостное право, как экономическая система перестала быть эффективна. Оно себя исчерпало в 17 веке. Крепостное право нужно было отменять в конце 17 века. И великий князь Василий Васильевич Голицын, кстати, по свидетельствам иностранных, первым это понял. И у него проекты были по отмене крепостного права. Так вот, а за счет чего? Вторая половина 17 века дает бурный рассвет товарно-денежных отношений. Экономика перестает быть натуральной. Mm -hmm. И одним из носителей, как это не парадоксально звучит, движущей силой этих товарно-денежных отношений было, как это не вот парадокс, крепостное, но оброчное крестьянство, отпущенное помещиком на брок и вынужденное заниматься... Крутицем. Да, и вынужденное создавать вот эту торговую, экономическую, рыночную среду, обмен деревни и города и так далее. Герман Анатольевич, не и... хочется проводить эти параллели, но я понимаю, что по большому счету вот шоковая терапия 90-го года, это как раз то же самое, когда нас заставили просто крутиться, чтобы выжить. Нет, здесь, здесь... Нет? Ну, в каком в каком-то, ну, ну, очень далеко, потому что все-таки там, обратите внимание, э, те все-таки создали некие условия реальные, э, рыноч, можно сказать, сказать что оброчные режим, крест... да? оброчные крестьяне, по сути дела, создали условия для того, чтобы страна пошла по вот действительному рыночному механизму, реальному. Он, конечно, имел бы свою специфику, mm -hmm. потому что община сохранялась, у нас была ну, да. бы кооперация, скорее всего. Но 90-е годы там другое, там стран... Там, э... Ну, я просто, вы понимаете, что нет, все равно, все равно возникают какие-то некие параллели. Кстати, по поводу еще крепостных, а ведь они тоже были не однородные. Были крепостные, которые были на земле, были дворовые, это же тоже были крепостные. Ну, ну там другое все-таки. Вот что касается дворцовых так называемых крестьян, и, э, они, в общем-то, по своему статусу э, гораздо ближе были вот к черным крестьянам. Все-таки там не было вот этого господина, который наделен полным пакетом прав над личностью угу. человека. Там этого не было. Там просто, там скорее вот действовали нормы запрещения перехода крестьян к земле. Вот в России изначально все-таки крепостное право, напомню, прикрепление крестьян к земле. А в Западной Европе изначально крепостное право как раз на личной зависимости в результате реформы Карла Великого и Карла Мартелла изначально личная зависимость. Но нужно помнить, что в большинстве стран Европы от этого как неэффективной экономической системы в 13 веке и в 14 отказываются. А у нас, пардон, Петр Великий только ввел вот именно такое от крепостное право на личных формах зависимости в XVIII веке. Слушайте, и тем самым отбросил страну на столетия назад. И еще, боюсь, одна вещь, которая волнует всех, ведь власть развращает, тем более такая власть. 
Безусловно. Почему в какой-то момент мы, действительно все пошло не так в нашей стране? Которая могла быть реально самой крупной. То есть она и есть. Это самый да, важный пожалуй, но... вопрос. Была ли альтернатива Петру, по большому счету? Почему? А, не... Вот почему а, не был реализован реальный вполне и с большими перспективами проект царевны Софии и князя Василия Васильевича Голицына? И почему, а, насколько закономерно, вот этот ход... Петра, реформы Петра, которые, в общем-то, принесли только беды стране. Значит, вот здесь я вижу только один существенный фактор. Вообще альтернатива была всегда, но почему не, не воспользовались этой возможностью? Для того, чтобы провести глобальную, столь глобальную реформу, это была, ну, конечно, перестройка общества, это перестройка государственного аппарата, это перестройка армии, по сути дела, да? Для этого необходимо, для того, чтобы эти реформы осуществить, Государству была необходима гарантированная передышка, гарантия, что, по крайней мере, хотя бы ну, лет 10 не будет войны, Войн, не будет угрозы. Да. И более того, был бы, будет накоплен некий ресурс экономический, который можно было бы потратить на проведение, на обеспечение этих реформ, на компенсации проигравшим и так далее. Вот этого промежутка времени у нас не было. То есть, э, ну, и нам не дали, и мы не дали, сами себе. Ну, в какой, понимаете, в чем дело? Все-таки вот сумма факторов, которые вот она складывалась, она сумма и внутренних, и внешних, она, конечно, не позволяла. Бы... Герман Анатольевич, вы понимаете, в чем дело? Мы сейчас затронули одну такую тему, и я сейчас думаю о том, что, изучая историю, советской истории, я вдруг понимаю, как очень часто шельмовали руководители нашего государства, особенно в советское время. И это понятно, что борьба за власть тоже угу. иногда делается, скажем так, нечистыми руками. Но я вдруг впервые задумался о том, что альтернатива всегда есть. Всегда есть два пути, как минимум. Всегда есть. И я вдруг подумал о том, что когда мы говорим о реформах Петра, который действительно вырвал страну и действительно повел куда-то вперед, ведь все равно была альтернатива. Это и альтернатива. факт, что... Его было. Но вперед, кстати, Петр не согласен. Петр да. страну провел не вперед, нет, а в назад. Я вдруг, нет, я вдруг подумал о том, как, как долгое время шермовали ту же самую Софию и рисовали наши великие художники-передвижники Ну, конечно, Софию. история пишет победители, да. Но вообще... вот. А что она хотела? Какую хотела она реформу? Как она видела развитие нашей страны? Да, Софья, конечно, она ничего она не хотела. Она боролась за власть. Ну, Хотели начинаю? реформы... Они это, же да. другие вопросы решают. Они вот это... Да, Утром них... мажу, потем рот. Да. Но э, просто она объективно как э, просто опиралась на те социальные круги, которые как раз были заинтересованы в этой реформе. И в этом смысле, и в этом ее прогресс. Лично плане, она, конечно же, у нее не было никаких, она не ну, была, да. но у нее хватило, по крайней мере, ума. Вообще, в чем состоит, по большому счету, такая величайшая мудрость государственного руководителя? Ну, не сможешь ты огромной страной быть специалистом во всех сферах. <как> Нужно подобрать нужных и грамотных людей на важные участки. Вот она в этом смысле соответствовала. Смотрите, но теперь, возвращаясь к нашей недолгой истории, недалекой истории. Герман Анатольевич, скажите мне, ну, понятно, что крепостное право показало свою неэффективность в государстве российском. Скажите мне, почему тогда после революции Сталин опять практически вернулся к той же самой крепостной системе? Колхозах и совхозах. Значит, ну, это, здесь параллель опять-таки, с одной стороны, напрашивается, но она не совсем корректна, потому что все-таки, конечно... Но она а, очевидна. Ну, ну, как бы сказать, все-таки никто не продавал крестьян с молотка, не порол, не... Ну, у них паспортов не было, они не могли никого выезжать, они были при привязаны к земле. Нет, они на самом деле могли выезжать, просто для этого нужно было быть... Получить справку. Нужно, да, брать правку. Более Сельпо. того, обратите Простите внимание, это, если... Да, да, да. Просто вы обратите внимание, если бы они не могли быть передвигать, то у нас бы индустриализация, переезжать с места на место стало бы невозможной. Потому ведь у нас происходит, если до этого социальная вот структура России, до индустриализации сталинской, Около 70% занято в сельском хозяйстве и около 30% только городские и рабочие, то после индустриализации, наоборот, 70% это рабочие и 30% только крестьянство. И это нужно иметь в виду. Это, и, кстати, это было возможно только при условии вот этой мобильности, возможности перехода. Наконец, сама по себе колхозная система, у нее еще был один момент, она все-таки опиралась ну, на общинную система, территорию, да, это... но там единственное, что было неправильно, конечно, вот эта вот система все равно руководство сверху и предпис... без Не всякого внутреннее учета. самоуправление. Да, 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 вот это, конечно, безусловно подрывало э, основу жизни и более того, к сожалению... Вот одно из негативных последствий коллективизации состоит в том, что наиболее, я бы сказал, по сути дела, не, был не сохранен э, лучший 
тысячелетний опыт вот, выживания на Общину этой... выживанием. Да. Нет, нет, вы сейчас поймали очень... Опыт сельского хозяйства, ведения хозяйства рационально. Вы сейчас очень сказали правильную вещь, я вдруг поймал себя на мысли, что идея это была правильная, опять вернуться к общинной системе. Ну, конечно, она... Но председатель должен был выбираться Выбираться, снизу. конечно, она назначали сверху. Это лидер должен был быть, который ведет, а оставили опять сверху. Ну и потом здесь произошло то, что всегда у нас происходило, я бы не сделал бы здесь исключение. Все, что у нас делается, это делается за счет крестьянства. Конечно, и в этом смысле опять... Вы знаете, мы только что говорили о судьбе Юрия Гагарина, который mm -hmm. был крестьянином. Да, да. Я вдруг думаю, что вот где таится наша сила. Вот где таится, скажем так, то лучшее, что есть в душе из нас у каждого. Ну, наверное, а это, конечно, сожалению... конечно, богатство. Вообще, кстати, вот 20 век, он дал все-таки, как ни один другой, дал возможность э, э, реализовать вот этот народный крестьянский потенциал. Начиная от Есенина, Шукшин. Э, ну, почему это тоже? Ну, в общем, но... безусловно. И система образования, которая тогда реально выполняла функцию социального лифта. Ведь действительно, из любой деревни... Любой Ломоносов мог поступить в столичный вуз и получить качественное базовое образование. Вот, кстати, если уж эту тему говорить, ведь почему... Очевидно же, что зреют, вернее, растет такое, что ли, в сознании современного поколения россиян вот этот э, реверанс в сторону э, Сталина. Угу. Э, это абсолютно понятно. Ведь для людей в массово это же не... Э, Сталин ассоциируется не с ГУЛАГом. Она ассоциируется со страной, в которой крестьянские дети становились генеральными конструкторами, космонавтами, получали качественное образование и так далее. И, безусловно, это важнейшее, кстати, завоевание той тех лет, о котором нельзя забывать. Слушайте, и все-таки возвращаясь опять к крепостному праву. Я понимаю, что ну, подпорчен нас этот ген крепостным правом. Вот как нам сделать так, чтобы вытащить его из нашего ДНК, заменить его на правильный ген и двигаться дальше? Ведь потому что все равно, как это не парадоксально, ментальность, крепостная ментальность в нашей голове до сих пор жива. Мы до сих пор инфантильны все. Мы всегда ждем э, что-то от родителей, мы ждем от государства, от президента, от кого угодно, вместо того, чтобы самому двигаться вперед. Ну, и да, и нет. Я бы сказал, то, что вот вы верно соглашусь, что мы инфантильны и, в общем-то, ждем привыкли. И... А это крепостное право нас приучило к этому? Дело в том, что это сами условия выживания России, потому что, понятно, просто глядя на нашу территорию, на ее неравномерность, на ее климатическую, этническую, конфессиональную разницу, понятно, что Россия может удержаться и сохраниться только при сильной власти. А сильная власть всегда рождает инертность, да? Вот как бы да. ждем начальник, что решит, а наше дело с краю. И здесь не совсем крепостное право. И, конечно, крепостное право разлагало народную душу. Я думаю, что вот эта легенда, миф о национальной черте русских как линь, на самом деле не соответствует действительности. Под линью это помещик называл своего рода протест вот этого крепостного. Это был саботаж. Если Внутренний отняли, саботаж. Конечно, безусловно. Но, при, но потенциал все-таки вот этой народной мудрости, э, развития, он был сохранен даже в крепостной деревне. И если бы он бы не был сохранен, у нас бы не было такого героического все-таки 20-го столетия. Я просто о чем думаю? Вот не зря я сказал, что вроде будем говорить о крепостном праве, а будем говорить, как обычно, о себе. А на нас любимых, а о нас настоящих. Я все время думаю, а есть возможность нам все-таки сломить эту парадигму? Безусловно, есть. И, в общем-то, я подчеркиваю, что она на генетическом уровне, безусловно, не передается, на самом деле. Есть некие все-таки вот такое народное предание, народное отношение. И оно все-таки очень оптимистичное. И есть источники развития, безусловно. И у нас, в конце концов, да, и, Но самое это главное, наши да. люди, и, в конце концов, и, и наши ресурсы. И самое главное, Герман Анатольевич, вы знаете, просто нам на пора заканчивать. Я думаю об одной очень важной вещи – и все-таки надо делать шаг. И нам, народу, безусловно, и безусловно, руководству. Безусловно. Тем более все условия созданы. Вот оно, гражданское общество, права-то данные. Конечно, им нужно пользоваться.